Avez-vous déjà remarqué comment euh, tous les livres, que ce soit les films, les œuvres d'art et même les sermons, comme mon sermon ce matin, ont une chose en commun? Ils ont tout un titre, hein? Ils ont tout un titre. Un titre, ben, c'est une désignation euh, du sujet qui est traité, hein? un nom donné à une œuvre littéraire par son auteur. Et des fois, c'est ça le plus dur. Hein? On a un sermon, puis on veut donner quelque chose qui va être accrocheur, mais en même temps, qui euh, va résumer un peu le sujet traité. Donc, ça équivoque quand même un titre, euh, euh, le contenu. Et c'est intéressant, sous quel titre est-ce qu'on connaît tous et toute euh, la parabole de Jésus dans notre texte de ce matin, qu'on vient juste de lire, que Jean vient de lire dans Luc 15. Hein? La parabole de... Absolument. C'est le titre que lui donnent plusieurs versions de la Bible, euh, dont la Bible Louis II. Et je pense qu'il est primordial qu'on souligne en partant que Jésus n'a jamais donné de titre à sa parabole. Ce titre reflète la façon, tout simplement, dont plusieurs ont faussement interprété le contenu. Moi, j'irais le sens principal du message de Jésus. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui est, peu, qui est quand même à triche, je pense. C'est navrant, désolant, parce qu'on a ici, dans cette histoire de Jésus, ce qui est le cœur même de la foi, ce qui est au centre de notre croyance, de la croyance chrétienne. Et ce matin, on va chercher ensemble à discerner, bien, quel est le cœur, en fait, de notre foi, hein, le cœur de la foi chrétienne à travers cette histoire que notre Seigneur lui-même nous a livrée. Et Paul transpose, comme on l'avait dans notre lecture de ce matin, ce qui est au cœur, en fait, de l'Évangile, le centre et la substance, on pourrait dire, de la foi chrétienne. Et Paul le dit ainsi, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant pas ou ne chargeant pas les hommes de leur faute. Notez, il a mis en nous cette même parole de la réconciliation, et malheureusement, cette parole de la réconciliation qui est l'Évangile est constamment tordue, déformée, galvaudée, contrefaite, salie, détournée et même vidée de son sens. Et dans le titre qui a été attribué à cette parabole, on retrouve l'adjectif prodigue. Hein? Pas prodige, mais prodigue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il signifie qu'il dépense sans mesure, hein? même, on pourrait dire, follement, qui fait des dépenses excessives, extravagantes, qui dissipe son bien. En d'autres mots, ça veut dire dépenser sans qu'il vous reste plus rien. Hein? <rire> Au dernier sou. Et bien entendu, qui est-ce qui, selon nous, selon nos perceptions, dépense excessivement, dilapide son bien dans cette histoire? Eh bien, c'est le jeune frère hein, qu'on a surnommé, justement, hein, l'enfant prodigue qui dépense, sans hein, qu'il ne reste plus rien. Mais notez comment Jésus débute son histoire. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Bon. On n'est pas tous forts en maths, mais combien est-ce qu'il y a de personnages principaux dans l'histoire? Hein? Ah bon, il y a une trinité de personnages, on pourrait dire. Hein? Mais quel personnage vient en premier? Qui est-ce que Jésus nomme en premier? Un homme. Bon, et cet homme a? Yes, vous êtes avec moi. <rire> Je suis sûr que mes calculs étaient corrects. <rire> C'est donc s'il y a deux fils qu'il est? Père, good. Alors, qui est-ce qui représente euh, ce Père dans l'histoire? C'est Dieu le Père, n'est-ce pas? Notre Papa Céleste, hein? que Jésus, la parole vivante, connaît si bien et vient nous révéler. Donc, ce qui compte ici, ce n'est pas notre perception. <rire> C'est l'histoire à Jésus. À travers cette histoire, Jésus nous révèle le cœur du Père prodigue que lui seul connaît. Jésus nous montre le Dieu des grandes dépenses, le Dieu des dépenses extravagantes qui n'est rien sinon prodigue envers nous, ses enfants, envers l'humanité qui l'a créée. Et la grâce excessive ici et sans retenue de Dieu, vous savez quoi? C'est notre plus grand espoir. C'est le seul espoir de l'humanité, en fait, et 
pour nous, qui le connaissons, c'est une expérience qui transforme la vie. Connaître le cœur même de Dieu, qui il est, c'est ce qui a le pouvoir de changer nos vies. C'est une expérience qui change tout et qui est justement le sujet principal de cette histoire. Et donc, un titre plus juste, pour cette parabole, si on peut s'essayer, <rire> même si Jésus n'en a pas donné, c'est irait quelque chose comme « Le père prodigue et les fils perdus. » On change les affaires de bord. Hein? Et en raison de nos pensées aliénées de Dieu, la plupart des interprétations de cette parabole se concentrent sur le départ, la fuite, la rébellion du fils cadet et de son retour parce qu'il y a un gros party. Et c'est ainsi qu'on est venu à l'appeler, encore une fois, la parabole de l'enfant prodigue ou le retour du fils prodigue. Cependant, Jésus m'enseigne donc deux frères. Deux frères dont chacun représente une manière différente d'être aliéné de Dieu. Les deux fils sont aliénés de Dieu. C'est une manière différente de trouver notre vraie vie pour laquelle Dieu nous a créés de chercher notre salut, chercher à être accepté dans le royaume des cieux. Et si on regarde le contexte, ces deux frères sont représentatifs de deux groupes d'individus à qui Jésus s'adresse dans cette parabole, et c'est les deux seuls groupes qui existent, en fait, pour chercher à trouver Dieu. Et comme on peut le voir au verset 1 et 2, on a notre premier groupe, Jésus dit « Tous les collecteurs d'impôts, les publicains, les pécheurs, les pécheurs notoires, comme dit la version sommaire, s'approchaient de Jésus pour l'écouter. » Mais les pharisiens, notre deuxième groupe, et les spécialistes de la loi murmuraient, ça placotait, ça chiolait, puis ils disaient « Cet homme accueille des pécheurs. » Non seulement ça, mais dans, pour les Juifs, ils mangeaient. Avec eux, alors il leur dit cette parabole. En fait, Jésus dit euh, quelques paraboles et on arrive au verset 11 avec celle de qu'on a appelée l'enfant prodigue. Donc, le premier groupe de collecteurs d'impôts et pêcheurs, donc des gens de mauvaise vie ou des pêcheurs notoires, est conçu d'hommes et femmes qui correspondent plutôt aux jeunes frères. Donc, aux frères cadets dans l'histoire, ils observaient ni les lois morales, ni les règles des cérémonies de purification de la loi juive. Ils vivaient dans un, hein, on pourrait dire, un genre de vie déréglée, sans mesure, en marge de la société, comme le fils cadet. Ces gens ont quitté la maison, ils ont tourné le dos au père, en abandonnant, bon, la moralité traditionnelle de leur famille, de la société respectable, et dans notre histoire assez récente, je pense qu'on pourrait faire quelques équivalences avec ce qu'on retrouve ici. Le second groupe qui composait cette auditoire de Jésus était composé donc de pharisiens et spécialistes de la loi qui sont représentés, bien sûr, dans l'histoire par le plus vieux des frères, le frère aîné. Et ils vivaient, oui, selon la moralité traditionnelle dans laquelle ils avaient grandi, ils avaient été élevés, ils étudiaient assidûment les Écritures et... et leur obéissaient. Ils obéissaient aux commandements, ils adoraient fidèlement, ils priaient constamment et la religion était au cœur de leur vie. C'est tout ce qui donnait la vision à leur vie. Et Luc, vous savez, il est très méticuleux. Luc est vraiment méticuleux pour dépeindre la, dé, la, la différence de réponse des deux groupes à Jésus. Donc, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides, non seulement d'être avec lui dans sa présence, mais d'écouter ses paroles. Et le verbe, peu importe la, la version qu'on utilise, se pressait ou s'approchait, est autant progressif dans le grec pour démontrer que cette attraction aux frères cadets, aux jeunes frères de la société envers Jésus était un modèle récurrent dans son ministère. Ça arrivait tout le temps. Et quand Jésus arrivait en ville, ben qui sait qui s'approchait de lui, <rire> qui voulait l'écouter? C'était cette catégorie. Les gens qui étaient en marge de la société, ils s'attroupaient constamment autour de Jésus. 
Et ce phénomène ne faisait pas qu'intriguer, mais ça mettait en colère le deuxième groupe de moralisateurs religieux. Hein? Les, re, les pharisiens spécialistes de la loi s'indignaient en disant « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et qu'est-ce qu'il fait? Sa table avec eux, mange avec eux et s'asseoir et manger avec quelqu'un dans l'ancien Proche-Orient, à cette époque, dans cette culture, était un gage d'acceptation. Quand vous mangez avec quelqu'un, c'est parce que hein, <rire> vous étiez en quelque sorte en communion, vous acceptiez l'un et l'autre. Et ces religieux disaient « ben, comment Jésus ose-t-il tendre la main, non seulement être en compagnie d'un pécheur comme ça, et ces gens ne viennent jamais à nos services. Ils ne respectent pas nos lois, nos traditions, notre manière de vivre. Et pourquoi serait-il enseigné par l'enseignement de Jésus? Il ne leur dit pas la vérité comme nous, c'est sûr. Il doit, il doit donc juste leur dire ce qu'ils veulent entendre. Right? <rire> Les gens religieux aiment jouer au jeu. Avez-vous remarqué? Dire qui c'est qui est accepté, qui c'est qui est rejeté, qui est in, qui est out, qui est présélectionné, c'est-à-dire élu hein, d'avance, qui n'est pas présélectionné, c'est-à-dire pas élu, donc rejeté, condamné d'avance à brûler en enfer éternellement. T'es in ou t'es out? Le but de Jésus, justement, si on l'écoute, c'est de pulvériser nos catégories, nos perceptions, et qu'on arrête de jouer au juge. Il y en a un seul. Par cette parabole, Jésus défie ce que presque tout le monde a toujours pensé sur Dieu, détruit les perceptions qu'on pourrait être faites de Dieu, du péché, du salut. Et voyez-vous, son histoire révèle l'égocentrisme destructeur du jeune frère, mais elle condamne aussi la vie moralisatrice du frère aîné en termes beaucoup plus sévères. Et déjà là, ça devrait sonner des petites cloches. Jésus dit que les irréligieux et les religieux sont spirituellement perdus. Que ces deux chemins pour les, trouver la vie pour laquelle nous avons été créés sont des impasses. Ce sont des culs de sac et que toutes les pensées de la race humaine sur la façon d'atteindre Dieu, de se connecter avec lui, ont été et sont toujours erronées. On a une conception tout à fait erronée de notre Dieu. Et dès le départ, c'est de ça qu'on est appelé à se repentir. La vérité, c'est que le péché, ce n'est pas une bonne nouvelle. La religion l'est encore moins. Cette histoire, donc, dramatique, contient deux actes. Hein? Premier, donc, on pourrait dire le père prodigue et le frère cadet perdu. Le deuxième acte, le père prodigue et le frère aîné perdu. Le premier acte commence par une demande courte, mais quand même choquante, étonnante. Le frère cadet s'approche du père et il dit euh, « Donne-moi ma part du domaine, hein? <rire> ma part d'héritage, je veux ma part du patrimoine familial, là, puis je le veux tout de suite. Je ne veux pas attendre, je le veux tout de suite. » Bon, à la mort du père, le fils aîné, c'était comme ça dans cette culture, recevait une double part de ce que les autres enfants héritaient. On avait ça souvent hein, auparavant, où des fois le, le frère aîné ou la fille aînée, ceux qui gardaient les parents à la maison, puis ils gardaient à la maison, tu sais. Puis, bon. Si un père avait deux héritiers, bien l'aîné aurait obtenu les deux tiers, et donc de la succession, et le plus jeune en aurait reçu un tiers. Toutefois, cette division de la succession n'avait lieu qu'au décès du père, une fois qu'il était mort, enterré, mais ici, le fils cadet demande son héritage, là, maintenant, ce qui était un signe profond de manque de respect, et demander ça alors que le père vivait encore sa même chose que de souhaiter sa mort. <rire> tu sais? Le fils cadet disait essentiellement qu'il veut les affaires de son père, mais pas son père. C'est ça qu'il dit. Et sa relation avec le père avait été jusque-là un moyen de profiter de sa richesse de vivre sur le bras du Père, et maintenant, il est fatigué là, de cette relation. 
Il ne veut plus personne à qui de rendre compte. Il veut s'en sortir. Il veut en finir. Il veut son indépendance. « Donne-moi ce qui est à moi, » dit-il, « et goodbye. » La réponse du père est tout à fait étonnante, beaucoup plus que la demande de, du fils. Parce que dans la culture de cette époque, le père aurait expulsé ce fils en dehors de son domaine et de sa famille à couper dans le derrière, subito, subito presto, et il aurait été aliéné, renié à tout jamais, c'est ce que tu veux, ben, let's go, tu n'auras pas un rond. Le père ne fait rien de ça. <rire> ça dit, Jésus dit simplement, « Notez! » Et le père leur, part, leur partagea son bien. Et le mot grec ici, qui, qui, qui traduit « bien », c'est le mot « bios », qui signifie « vie ». Il leur partage sa propre vie. Parce que la richesse de ce père aurait été principalement, à cette époque-là, dans les biens immobiliers, dans ses terres, et pour obtenir un tiers de sa valeur nette, il aurait fallu qu'il vende une grande partie de ses terres. Et à cette époque, et on a parlé cette semaine euh, des expropriés de Mirabel, dont on fait euh, fêté, là, 50 ans, là. mais ces gens-là, c'était des fermes qui étaient données de génération en génération. On a tué ces gens-là parce qu'ils étaient attachés. Leur identité était attachée à leur terre. Et les gens, à cette époque, c'était pareil, ils étaient attachés à leur terre, et c'était des terres ancestrales desquelles ils tiraient leur histoire, leur origine, mais aussi leur subsistance. <rire> c'était leur gagne-pain. Et donc, perdre une partie, partie de ces terres, c'était perdre une partie de soi-même, une part importante de sa place dans la communauté, de son identité, de sa dignité, et ce jeune frère demande donc à son père, là, en fait, de déchirer, bousiller sa vie, détruire sa vie. Et le père le fait. Le père le fait par amour pour son fils, et le père subit patiemment cette perte, non seulement financière et d'honneur, ainsi que la douleur de l'amour rejeté. D'être rejeté par son propre enfant. J'aimerais mieux que tu sois mort. D'habitude, quand notre amour est rejeté, euh, on se fâche, on se met en colère, on va riposter, on fait tout ce qu'on peut pour diminuer notre affection, notre relation avec cette personne-là qui nous a rejeté. Pourquoi? Afin de moins souffrir. souffrir hein? Mais son père maintient son affection pour son fils et supporte cette agonie. Voici, mes frères et sœurs, notre père prodigue, notre papa qui a littéralement le cœur sur la main pour ses enfants. C'est la seule chose qui puisse nous donner le goût de nous débarrasser de notre rébellion, de notre manque de confiance en notre Père Céleste. On arrive à la scène 2, toujours dans le premier acte. On ne fermera pas le rideau tout de suite, juste entre les deux actes. Et, bon, c'est écrit assez petit, là. Je ne connais moi pas, c'est parce que... <rire> vous avez une Bible, si vous voulez suivre dans la Bible. C'est parce que je vais paraphraser ça, OK? Parce qu'il faut gagner un peu de temps. Jésus a donné son histoire peut-être dans dix minutes, là. Mais essayer de faire une exposition de ça, c'est tout... Euh, J'ai bossé fort cette semaine. Mais ce fils cadet s'en va, hein? Bon. Dans un pays lointain, nous dit Jésus, puis il gaspille tout ce qu'il a à travers un style de vie qu'on pourrait dire débridé, hors contrôle, débauché. Et lorsqu'il est littéralement dans le bourbier, dans le purin, de, avec les cochons, affamé et dans la pauvreté totale, on aurait dit que ding, 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 tu sais, il se met à réfléchir tout d'un coup <rire> sur sa situation. Il décide d'élaborer un plan pour s'en sortir parce qu'il est dans la misère, pas parce que je pense qu'il aime le père encore, c'est juste un plan de sécurité <rire> pour continuer à vivre. Et tout d'abord, ben, il se dit qu'il va retourner voir son père, qu'il va admettre qu'il avait tort. Oui, 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 je vais me repentir. Et qu'il a perdu le droit même d'être son fils. Mais deuxièmement, il a l'intention de demander à son père de faire de lui un des ouvriers de son père. Donc, un homme de main. Pourquoi? Pour repayer ainsi sa dette envers son père parce qu'il ne veut rien y devoir. 
Et donc, là, les deux pieds dans le purin avec les cochons, il commence à pratiquer son discours qu'il va présenter à son père. Et quand il se sent finalement prêt à confronter son père, bien, il se met en route vers le foyer qu'il avait abandonné. Acte final, la scène finale, cela je l'appelle euh, la réception du frère cadet par le pater familial. Le fils cadet arrive en vue de la maison. Son père le voit. Hein, il l'attend. Il court, court vers lui. En règle générale, là, les patriarches distingués du Moyen-Orient ne couraient pas. Ça a mal vu. <rire> les enfants pouvaient courir, même les femmes. <rire> <rire> pouvait courir. Bon, les jeunes hommes, les petits gars pouvaient courir, mais les pater familias, qui étaient ce pilier digne, honorable de la communauté, le propriétaire du grand domaine, ne courait pas. Pas plus qu'il aurait soulevé sa robe pour démontrer ses mollets dénudés, hein, comme un petit gars l'aurait fait. Mais ce père, oui, il ramasse sa robe et court vers son fils et montre ouvertement ses émotions, chose qu'on ne faisait pas, lui tombe dessus, littéralement, le couvre de baiser, le swing d'un bord puis de l'autre, les trains, bécotte, etc. Et surpris, parce que le fils cadet ne s'attendait pas à ça, et ça démontre comment est-ce qu'il ne connaissait pas son père, tente de déballer son baratin, puis « Ah oui, j'ai péché contre le ciel, puis je ne suis même pas digne d'être appelé son fils. » Le père ne l'écoute même pas, il l'interrompt, puis il dit le contraire, hein? à travers ses serviteurs, « Apportez hein, la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. » Et la plus belle robe de la maison a appartenu à qui? Ça a été la robe personnelle du père, le signe indéniable de la réintégration de la famille. Et le père dit, « En fait, ben, je ne vais pas attendre jusqu'à que tu as fini, tu as remboursé ta dette, tu n'y arriveras jamais de toute façon. Je ne vais pas attendre que tu te sois mis à pleuvant comme un chien piteux puis rentré tu sais, pendant assez longtemps pour me démontrer que tu es vraiment repentant, hmm? que tu as appris ta leçon. Non, non, mon boy, hein, tu ne vas pas te mériter ton droit de revenir dans la famille. Je vais simplement te reprendre. Et je vais couvrir ta nudité, ta pauvreté, tes vieilles guinées sales avec la robe de mon propre salut, ma propre dignité, mon propre honneur. Et le père dit, amenez le vos gras, tuez-le, mangeons, réchouons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Et dans cette société, la viande était réservée pour les occasions, les réceptions vraiment spéciales. Et à cette occasion, bien, je pense que tout le village aurait été invité. Et la nouvelle du retour du fils et de la fête s'est vite euh, répandu, hein, bouche à oreille, et rapidement, il y avait un paquet de monde, puis il y avait la fête, c'était le party, avec de la musique et de la danse, tout ça pour célébrer le retour de ce jeune fils-là, et je pense que tout le monde savait ce qu'il avait fait, son retour à la famille, à la communauté. Quelle scène! Quelle scène! Le père n'a pas... Par contre, encore fait face à la condition spirituelle beaucoup plus compliquée et empoisonnée du frère aîné dans la deuxième partie. Mais le premier acte ici défie déjà l'état d'esprit des frères aînés avec un message tout à fait surprenant. Est-ce que nous saisissons ce message? L'amour et le pardon de Dieu peuvent pardonner, restaurer n'importe quelle sorte de péché ou de faute peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Le frère cadet savait que dans la maison de son père, il y avait de la nourriture en abondance. Hein. Il disait même les ouvriers, hein, c'est pas que la fraise, ils, ont, ils, ont, ils mangent à satiété. Mais qu'est-ce qu'il a découvert? Il a finalement découvert qu'il y avait de la grâce en surabondance. Il n'y a pas de mal que l'amour du Père ne puisse pardonner et couvrir. Il n'y a pas de péché qui soit à la mesure de sa grâce et de sa bonté. Est-ce qu'on croit ça? 
Voici, frères et sœurs, le père prodigue, notre papa, qui a littéralement le cœur sur la main pour ses enfants. Alors que le premier acte nous montre la liberté de la grâce de Dieu, le deuxième acte nous montre le coût, le prix à payer, le coût de cette grâce et le point culminant véritable de l'histoire. Vous êtes toujours avec moi? Passe au deuxième acte, fermeture de rideau, fit, on ouvre le rideau. Pas de popcorn, ça va attendre. Le fils perdu, ou le père prodigue et le, deux, le fils aîné perdu. Quand le frère aîné apprend que les serviteurs de son, euh, par les serviteurs de son père, que son frère cadet est revenu, qui a été réintégré, réintégré par son père, bien, il est furieux. Et voyez-vous, c'est maintenant à son tour de déshonorer son père. Il refuse d'assister à ce qui est peut-être la plus grande fête, le plus grand événement public que son père ait jamais organisé. Puis il reste dehors, à l'extérieur de la porte. Il ne s'en va pas se cacher en gabon. Non, non, il est là, là. Puis il manifeste sa présence en exprimant publiquement un vote de non-confiance à l'égard des actions de son père. Et ça oblige son père à sortir pour parler à son fils aîné, ce qui est humiliant. <rire> Quand on est le seigneur du manoir, l'hôte d'une grande fête, puis tu as le fils aîné qui est là, qui boude, qui contredit tes, 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 devant tout le monde tes décisions. Et là, il commence à plaider auprès de son fils aîné pour qu'il entre. Mais celui-ci continue obstinément à refuser. Pourquoi pourquoi le fils aîné est-il si en colère, si furieux? Jésus continue, il dit, le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres, un de tes commandements, et pourtant tu ne, tu ne m'as jamais donné, même un chevreau, pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, bien lui qui a défensé entièrement ta fortune avec des prostituées, le jeune traîné, pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons, nous avons engraissé. Donc, en ramenant le plus jeune frère dans la famille, qu'est-ce que le père fait? Bien, il en fait un héritier, de nouveau. Hein? OK, on recommence à calculer. <rire> Avec un droit et un tiers de la richesse familiale qui est maintenant très réduite, right? C'est inadmissible pour le frère aîné. Non, mais c'est pas juste. Pas juste, right? Quand ça arrive dans les familles, là, au décès de quelqu'un, et la chicane pogne, right? <rire> il additionne, tic, 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 calcul, tic, tic, tic. Wow! J'ai bossé dur. Pour gagner ce que j'ai, mais mon frère, lui, il n'a rien fait, lui, pour gagner quoi que ce soit. Il ne mérite que l'expulsion, pourtant, tu le combes encore de richesse. Il y a où ce qu'elle est, la justice, là-dedans? Hum? C'est pourquoi le frère aîné se réfère à son bon dossier, pas juste dans les assurances qu'on a ça. « Je t'ai jamais, jamais, jamais désobéi. J'ai donc des droits. Je mérite d'être consulté à ce sujet. Tu n'as pas le droit de payer. » de prendre des décisions unilatérales comme ça. Et la fureur du frère aîné l'amène donc à insulter encore plus son père. Il refuse s'adresser à lui de la manière très respectueuse que les inférieurs en statut dans la société devaient à leurs supérieurs dans cette culture à cette époque-là, en particulier en public. Là. Hum? Il ne dit pas « Père très estimé » mais simplement « Écoute! Hmm? » Ce qui vaut en bon québécois, « Écoute bien chose. Hmm? » On va se parler dans le blanc des yeux. Et dans, la, dans une culture où le respect et la déférence à l'égard des aînés étaient de la plus haute importance, un tel comportement est absolument scandaleux. Est-ce qu'on peut voir ça? On arrive finalement au dénouement de l'histoire. Comment le père va-t-il réagir à la rébellion ouverte, publique de son fils aîné? Qu'est-ce qu'il va faire? 
Encore une fois, un homme de sa stature, de son rang, de son époque, de ce pays, aurait bien pu déshériter son fils sur le champ. Au lieu de ça, il répond à nouveau avec une bonté, tendresse étonnante, « Mon fils, malgré les insultes que tu m'as faites en public, devant tout le monde, je te veux toujours à la fête. <rire> C'est correct. Rentre. Je ne vais pas régner ton frère. Il n'y en a pas question, mais je ne vais pas plus te régner toi. Je te défie, mon gars, d'avaler ton orgueil puis de venir à la fête. C'est à toi de choisir. Le feras-tu ou non? Fin de l'histoire. <rire> Jésus, hein? ah, Seigneur qu'il est, ils il arrêtent ça là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais en même temps, on doit considérer pourquoi le frère aîné n'entre pas dans la fête. Ben, Lui-même donne la raison. « Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. » Ce ne sont pas ces transgressions, voyez-vous. Sa manière de vivre débridée qui crée une barrière entre lui et son père. C'est la fierté qu'il a dans sa propre réputation morale. Ce n'est pas ses mauvaises actions, mais sa propre justice qui l'empêche de participer à la fête. Alors, qu'est-ce que le plus jeune fils, le fils cadet, voulait le plus dans la vie? Hmm? Il s'est révolté d'avoir à partager les biens de sa famille sous la supervision du père. Il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Hmm? Il voulait prendre ses propres décisions, exercer un contrôle absolu sur sa part des richesses. Il le fait en déclarant son indépendance absolue en vivant aux frais du père, <rire> sur le bras du père, mais tout en lui tournant le dos. Que voulait le grand frère pour lui? Hmm? On se rend compte qu'il voulait la même chose que son frère plus jeune, dans le fond. Il y avait autant de ressentiment envers le père que le fils cadet. Lui aussi voulait les biens du père plutôt que le père lui-même. Cependant, tandis que le frère cadet est parti au loin, lui, le frère aîné, est resté proche et n'a jamais désobéi. Voyez-vous, c'était sa façon à lui de prendre le contrôle. Sa demande implicite au Père, « Et je t'ai jamais désobéi. Maintenant, tu dois faire les choses dans ma vie comme je veux qu'elles soient faites. » Non que ta volonté soit faite. <coughs> Ça ne vous dit rien, vous. Hmm? Voyons honnête. Le cœur des deux frères, dans le fond, il était le même. <coughs> Les deux fils s'indignaient de l'autorité de leur père, cherchaient des moyens à leur façon d'en sortir. Ils voulaient chacun se mettre dans une position où ils pourraient dire au père ce qu'ils devaient faire. Chacun, en d'autres termes, s'est rebellé, mais l'un l'a fait en étant très mauvais, l'autre en étant extrêmement bon. Les deux étaient aliénés du cœur du père. Les deux étaient des fils perdus. Qu'est-ce que Jésus enseigne ici? Qu'aucun des deux fils n'aimait le père pour lui-même. Hum? On tourne au jardin d'Éden. <rire> Ils utilisaient tous les deux le père pour leur propre fin égocentrique plutôt que pour l'aimer, l'apprécier, le servir, le connaître pour lui-même. Ça signifie que vous pouvez vous rebeller contre Dieu et vous aliéner de lui soit en brisant ses règles, soit en les gardant de façon diligente. Et ça, c'est un message choquant. L'obéissance attentive à la loi de Dieu peut servir de stratégie pour se rébeller contre Dieu. Si on est honnête avec soi-même, on doit admettre qu'en tant qu'humanité, on ressent beaucoup aussi au plus jeune fils. Hmm? Chacun de nous se qualifie comme pécheur, comme celui qui, en cherchant la vie, a dilapidé l'héritage de notre Père Céleste dans une vie débridée, souvent délinquante. Plutôt que de trouver notre vie, qu'est-ce qu'on a amené? On a amené sur nous-mêmes la mort. La famille de la vraie vie, on se contente souvent de purins de porc. 
Par contre, la vérité, c'est que le frère aîné était aussi éloigné de la maison que le jeune frère. Lui aussi avait une idée fausse de qui est le père vraiment et qui il était en tant que fils de son père. Il avait aussi besoin hein, de revenir à lui-même, <rire> de réfléchir, de retrouver la raison. Et si, comme le frère aîné, vous croyez que Dieu doit vous bénir et vous aider parce que vous avez travaillé Dieu pour lui obéir et être une bonne personne, que ça vous mérite l'entrée dans le royaume des cieux. Alors Jésus, oui, peut être votre aide, peut-être qu'il est votre exemple, peut-être même qu'il est votre inspiration, mais il n'est pas votre sauveur. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même votre propre sauveur. Et c'est ça la tragédie. Parce que c'est un drame, <rire> cette histoire. On sait pas comment ça finit. Sous le modèle, des modèles de comportement très différents de, des deux frères, se cache la même motivation, se cache le même but. Les deux utilisent le père de différentes façons pour obtenir les choses sur lesquelles leur cœur est vraiment attaché, vraiment fixé. C'était la richesse. Non l'amour du Père qu'il croyait allait les rendre heureux et comblés. Parce qu'en hein, calcul, j'ai fait ci, j'ai fait ça, égal, tout, tout, bénédiction, santé, richesse. Jésus ne divise pas le monde ici entre les bons, qui sont moraux, et les méchants, qui sont immoraux. Non, il nous montre quoi? Il nous montre que chacun est voué à un projet d'auto-salut, d'auto-sauvetage pour utiliser Dieu et les autres. Pourquoi? Afin d'obtenir puissance et contrôle pour eux-mêmes. Hum? On veut la sécurité, on veut le contrôle. On le fait de différentes façons. C'est là que les imbranches rentrent. Même si les deux fils ont tort, right? on a vu ça. Est-ce qu'on ont tort? Les deux ont tort. Cependant, voici la vérité. Le Père les aime et se soucie d'eux et les invite à nouveau dans son amour de sa fête. Encore et encore, inlassablement. Ça signifie que le message de Jésus, qui est l'Évangile, est une spiritualité complètement différente. C'est important. C'est important pour nous de le réaliser, de connaître le vrai cœur du Père. Paul dit, Christ a fait de nous des ambassadeurs de ce message de réconciliation. Ouf. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'évangile de Jésus n'est pas religion, irreligion, ce n'est pas moralité, immoralité, ce n'est pas moralisme, relativisme, ce n'est pas convert, euh, conservatisme ou libéralisme. Bien ça! C'est tout à fait radicalement différent. Ça ne se compare pas. L'Évangile se distingue drastiquement des deux autres approches. Il affirme que tout le monde a tort. <rire> All right? Tout le monde a tort, mais si j'ai observé tous tes commandements. Tout le monde, par contre, est aimé et accepté. Et tout le monde est appelé à le reconnaître, à changer, parce que c'est la seule chose qui puisse nous changer. Et entrer dans la fête de l'amour du Père et de l'expérimenter là, maintenant. Parce que, bien aimé, ce Père est absolument prodigue. Il n'y en a pas de pareil. Et comme on va le voir dans quelques instants, durant le repas du Seigneur, il n'a pas à regarder. Il n'a pas regardé à la dépense pour nous ramener à la maison. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. On va chanter, continuer à préparer nos cœurs et on va pouvoir communier.
dans la joie, dans la fête qui est préparée pour nous.